Ayan, so magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Ayan, so uh, welcome to my uh, math vlog. Okay, and even na uh, minsan hindi ito math vlog kasi so, may mga day-to-day uh, -day mga vlog tayo. So pero more on math vlog ko ito. Ayan. So ayan, so ngayon yung papa magsishare ako ng aking uh, personal uh, gained uh, experience. Halimbawa, ah, uh, how to incorporate or how to integrate math sa uh, ibang mga subjects. Halimbawa sa science and uh, specifically halimbawa dito sa biology. Sa biology, ayan, so naging estudyante rin ako and I encounter a lot of uh, concepts, uh, terminologies kapag nag-aaral sa biology since it's a branch of science that deals with the living things and uh, sa mga uh, related uh, concepts pa about living things and so napakalawak po talaga okay, hindi lang ito iikot sa mga chromosomes sa mga living things uh, even yung mga uh, relation ng living things sa uh, uh, paligid okay? so nandyan din ang pag-aaral sa ating ecosystem, uh, ecosystem and sa mga halimbawa uh, ating uh, circulatory system digestive, respiratory, and even sa mga plants, animals, and so on. So, maraming mga concept hindi even understanding tayong magigained. Okay? So, that's the beauty of science. So, ngayon, ang tanong doon, paano mo may incorporate halimbawa, ikaw ay math teacher, uh, paano mo may incorporate yung math sa science or may integrate yung math sa science? Ayan. So, para po sa akin, okay, so pwede nyo rin itong uh, acquired or pwede nyo rin po itong gamitin kung halimbawa uh, kayo po ay ma-teacher so since uh, biologists uh, are composed of a lot of terms and even terminologies and concepts pwede nyo pong halimbawa uh, pwede po natin ipasok ang uh, discussion about set okay? and even about sequence okay so di ba sa mat uh, we, uh, we discuss and even we study about the uh, sets okay and even about the uh, sequence so kapag may mga pagkakataon halimbawa uh, pwede nating halimbawa nagdi-discuss ka ng science okay nagdi-discuss ka ng science okay pwede mong uh, pwede nating okay ayan So, kung ikaw ay science teacher and gustong ma-apply ma or ma-incorporate ang math okay, sa iyong pagtuturo, pwede mong uh, gamitin yung uh, discussion about set. Okay, yung concept ng set. Okay, so, we have a set and the elements involved. Ayan. So, halimbawa, ang tinuturo natin ay about respiratory system. Okay. So, respiratory system, magiging siya yung parang pinaka-ano natin, pinaka-set. So, ilalagay mo yung respiratory system. And, nagyan natin ng uh, braces, enclose natin sa braces, yung mga uh, mahalagang or the elements ng pag-aaral about respiratory system. So, ang pwede mong ilagay doon, uh, about lungs, about the heart, okay? So, and even yung mga mahalagang uh, konsepto o uh, elemento na um, nasasakop ng pag-aaral ng respiratory system. Kasi ganun naman ang flow ng set. So, we have the, L, we have the set and uh, enclosed how in close braces yung mga elements okay yung mga mahalagang uh, elemento na napapaloob sa pag-aaral sa uh, tinatawag nating respiratory system and pwede rin sa mga ibang uh, pag-aaral pa okay hinbaw about the human uh, body human body so kung pag-aaralan yung parts doon so pwede rin natin human body yung set And yung elements natin, yung mga parts ng katawan. Okay? So, number one set. Ang pangalawa naman na pwedeng, uh, halimbawa ikaw ay science teacher and gusto mong incorporate yung math dyan sa pagtuturo mo. Uh, pwede rin yung sequencing. 
sequencing. Halimbawa, uh, uh, yung sunod-sunod na ituturo natin. Okay? So, sequencing. So, for example, uh, yung discussion mo ay about uh, the so-called uh, parts of the plants. Okay? Plants and the parts of the plants. Okay? Or uh, about animals. Okay? So, discussing about halimbawa yung kanilang circulatory system. Then, pwede mong isunod-sunod doon yung mga uh, related parts. I-sequence mo pagkasunod-sunod ng uh, gusto mong Unahin, ipangalawa, isunod, ipangatlo, ipangapat. So, sequencing in mathematics okay, can be applied also in science. In tatandaan na uh, yung math and science ay talagang nag-work doon ang nandun yung tinatawag na uh, hand-on-hand ng tinatawag nating math and science. Talagang kasi itong dalawang to, uh, correlated po talaga ito. Okay. So, sa science, may math talaga kahit hindi mo na talang yun ang ibang mga science teacher talagang may math dyan. Pumasok lang ang physics and chemistry, nandyan na yung math. So, even in mathematics naman, mayroon din. So, uh, sa mathematics naman, pwede i-incorporate yung scalar, yung vector, yung direction, yung mga yun. So, same. Kapag nasa science naman, may incorporate also yung mat kasi gumagamit ng centimeter, ng meter, so sa conversion. So, may mga ganon. Ayan. So, yun lang. Ah, pwede kong ma-share sa inyo ngayon. Ah, pwede nating ah, i-incorporate yung ah, discussion about set and even about sequence. Okay. Sa science, ah, sa pagtuturo sa science, using that ah, concept konsepto ng sets tsaka ng sequence and marami pa It's upon the uh, teacher kung paano niya i-deliver ito uh, gamit ang uh, mga discussions or lessons or the math okay, itself sa uh, science discussions okay so ayun po um, kasi right now di ba halos talagang kailangan uh, hindi na siya Uh, isang discipline lang. Kailangan yung math na incorporate sa science, yung math na incorporate sa MAPE, yung math na incorporate sa uh, English. So, may mga interdisciplinary na talaga. So, hindi lang siya isang uh, discipline. So, kaya uh, mahalaga na yun, ma alam natin kung paano pwedeng maipasok ang math sa mga gantong Halimbawa, subject. Pero, uh, ulitin ko po ha, sa science, at hindi na po ito isabihin, uh, talagang nag-work hand-on-hand talaga ang math and science. So, makakapag nag-aaral ka ng science, or halimbawa, majoring mo yung science, or uh, talagang field mo yung science, uh, automatic, na, uh, automatic may tinatawag na uh, presence ng mathematics po doon. So, ayun, hindi naman lahat ng lesson pero, uh, I mean, may mga pagkakataon na ang mat pumapasok na. Lalo na kapag itong dalawang branch ng science na to, yung chemistry at physics, nandyan pumapasok. Hindi ba sa biology also, yung mga sa chromosomes, number of chromosomes. Okay, so pwedeng, pwedeng pumasok dyan yung, ayun sa mga mitosis. Ah, yan. So, yung mga uh, uh, yung tinatawag natin uh, yung tawag dyan, yung okay, yung pagdami niya. Okay. Yung uh, tinatawag natin. You can, you can apply the uh, concept prime factorization. That. Okay. Yung para nag-replicate, yung dumadami siya. Okay, so, ayun po. Okay. And marami pa. Hindi lang po dyan. Okay. So, yun po. That's the beauty of uh, studying uh, 
mat. Okay? So, naki-encounter siya. Pwede mo siya ma-encounter sa signs. Okay? Hindi lang uh, dahil inuobliga bagkos may mga pag-aaral din sa science talaga na involve ang mathematics. Okay? Even in other subjects. Okay? So, ayun. Thank you and uh, hope nakatulong ako uh, kahit uh, dalawang uh, ano lang, dalawang parang mat uh, lesson or mat concept na pwedeng ma-incorporate sa subject na science. Ayun uh, po ah. Uh, thank you po. Do share.